আমরা আজকে উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিন্যস্তকরণ সম্পর্কে জানব উপাত্ত বলতে আমরা আসলে কি বুঝি আমাদের কাছে যদি কোনো সমস্যা দেওয়া থাকে এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের মান দেওয়া থাকে তাহলে সেই মানগুলোকে বা সংখ্যাগুলোকে আমরা বলতে পারব উপাত্ত আর বিন্যস্তকরণ মানে কি আমরা সেই মান বা সংখ্যাগুলোকে প্রথমে সংগ্রহ করব মানে উপাত্ত সংগ্রহ করব এবং সেইগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে লিখব বা বিন্যস্ত করব সেটাকে বলা হচ্ছে বিন্যস্তকরণ যেমন আমরা একটা উদাহরণের সাহায্যে বুঝতে পারি যদি বলা হয় যে আমাদের কাছে কিছু ফল রয়েছে এবং বলা হলো যে কোনটি কি পরিমাণে রয়েছে ধরলাম বলা হলো আমাদের কাছে কমলা রয়েছে দশটি আপেল রয়েছে পাঁচটি লিচু রয়েছে দুইটি পেয়ারা রয়েছে চারটি তাহলে এই যে কিছু মান আমরা দেখতে পাচ্ছি বা কিছু সংখ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেগুলোকে আমরা কি বলতে পারবো উপাত্ত বলতে পারবো তাহলে আমরা একটি সমস্যা থেকে উপাত্তগুলো সংগ্রহ করব। সেই উপাত্তগুলোকে আমরা যখন সুন্দর করে সাজিয়ে লিখব সেটা হয়ে যাবে কি বিন্যস্তকরণ এখন উপাত্তগুলোকে সাজানোর জন্য আমরা বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি একটি পদ্ধতি হতে পারে কি ট্যালি ট্যালি সম্পর্কে আমরা আজ প্রথম জানছি ট্যালি কি ট্যালি হচ্ছে এই যে কমলা দশটি রয়েছে এই সংখ্যাটাকে আমরা কিছু চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করব কিভাবে প্রকাশ করতে পারি আমরা পাঁচটি করে সংখ্যার দল হিসাব করব। যেমন এখানে কমলা রয়েছে দশটি আমরা দশকে পাঁচটি পাঁচটি দলে ভাগ করতে পারি কিভাবে আমরা একটা কমলার জন্য এভাবে একটি বাঁকা করে দাগ জানব দুটি কমলার জন্য আরেকটি দাগ তিনটির জন্য আরেকটি চারটির জন্য আরেকটি আমরা বলেছিলাম আমরা পাঁচটি দল গঠন করব তাহলে এক দুই তিন চার চারটি কমলার জন্য আমরা এভাবে দাগ টেনে নিয়েছি পাঁচ নাম্বার কমলার জন্য আমরা কি করব এইভাবে চারটার উপর দাগ টেনে দিব তাহলে এটা দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে যে আমার কাছে পাঁচটি দল রয়েছে মানে পাঁচটি কমলা রয়েছে এখন আমার আরো পাঁচটি কমলা বাকি রয়ে গেছে আমরা তাহলে কিভাবে লিখতে পারি একটু খালি রাখবো জায়গা তারপরে এক দুই তিন চার পাঁচ নাম্বারটা কি করব সবগুলো দাগের উপর এভাবে দিব পাঁচ নাম্বারটা তাহলে আমরা কি করলাম পাঁচটি সংখ্যার দল গঠন করলাম এই টালির মাধ্যমে এই যে দাগ টেনে আমরা সংখ্যাগুলোকে সাজিয়ে লিখছি সেটাকে আমরা কি বলছি ট্যালি বলছি তাহলে আমরা যখন বইয়ের সমস্যা সমাধান করব তখন দেখতে পাবো কিরকম ট্যালি চিহ্ন দেওয়া রয়েছে সেই ট্যালিগুলো থেকে আমরা কি করব সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারবো অথবা সংখ্যা থেকে ট্যালিতে প্রকাশ করতে পারবো এছাড়া আমরা শিখব কি আমরা শিখব স্তম্ভ লেখ সম্পর্কে স্তম্ভ লেখ মানে আমরা কি বুঝি লেখ মানে হচ্ছে কি একটি চিত্র আর স্তম্ভ মানে হচ্ছে উলম্ব রেখা বোঝায় তাহলে এই চিত্রটি তৈরি করার জন্য আমাদের কিছু রেখা আঁকতে হয় এবং রেখা আঁকার পর আমাদের যে উপাত্ত থাকে সেই উপাত্তগুলোকে আমরা স্তম্ভ আকারে মানে উলম্ব রেখা বরাবর বসিয়ে যে চিত্রটি পাই তাকে আমরা বলছি স্তম্ভ লেখ আমাদের কি করতে হয় এভাবে আনুভূমিক বরাবর রেখা আঁকতে হয় এবং উলম্ব বরাবর রেখা আঁকতে হয় এরপর আরো অনেকগুলো আনুভূমিক রেখা আঁকতে হয় সম দূরবর্তী মানে সমান দূরত্বে রেখে রেখে এবং উলম্ব বরাবর কিছু রেখা আঁকতে হয় সবগুলো হচ্ছে সমান দূরবর্তী সবগুলো রেখাই সমান দূরত্বে হতে হবে লেখটি অনেকটা এরকম হয় এরকম একটি ঘরে আমরা যখন স্তম্ভ বরাবর মানে এই উলম্ব রেখা বরাবর উপাত্তগুলো থেকে মান বসাবো মান বসানোর পর যে চিত্রটি পাবো তাকে আমরা বলি কি স্তম্ভ লেখ তার মানে আমরা উপাত্তকে স্তম্ভ লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি এবং উপাত্তগুলোকে কি বিন্যস্ত ভাবে চালের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি তাহলে আমরা কি জানলাম উপাত্ত বলতে আমরা কি বুঝি যে তথ্যগুলো আমরা পাই তাকে যদি সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে উপাত্ত এবং এই উপাত্তগুলোকে আমরা সংখ্যার পরিবর্তে যদি বিশেষ চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করি তাকে কি বলা হচ্ছে ট্যালে বলা হচ্ছে তাহলে আমরা এখন বইয়ের সমস্যায় চলে যাই এক নম্বর সমস্যা বলা হচ্ছে কি নিচের সারণীটি একটি দোকানের বিভিন্ন সবজি বিক্রয়ের একটি ম্যামো 
প্রতিটি সবজির মোট পরিমাণকে সংখ্যায় প্রকাশ করো তাহলে আমরা একটি সারণী দেখতে পাচ্ছি বা তালিকা দেখতে পাচ্ছি যেখানে বলা হচ্ছে কি বিভিন্ন সবজি বিক্রয়ের একটি মেমো রয়েছে বিভিন্ন সবজি বিক্রয় করার পর দামগুলো এখানে লেখা রয়েছে কিন্তু দামগুলো কিভাবে লেখা রয়েছে ট্যালির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে আমাদেরকে বলা হচ্ছে প্রতিটি সবজির মোট পরিমাণকে আমরা কি করব সংখ্যায় প্রকাশ করব তাহলে আমরা এখন কি করব ট্যালি থেকে সংখ্যায় প্রকাশ করব প্রথমে রয়েছে কি লেবু লেবুতে আমরা ট্যালি চিহ্নগুলো এখন গণনা করি আমরা কি জানি ট্যালি কিভাবে প্রকাশ করে পাঁচের দল হিসাবে গঠন করে তাহলে এখানে রয়েছে এক দুই তিন চার আর এই দাগটা দিয়ে পাঁচ নাম্বার বোঝানো হয় তাহলে এরকম পাঁচটার দল এখানে কতগুলো রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় পাঁচের দল নয় থাকা মানে কি আমরা কি করতে পারি গুণ করে দিতে পারি এখানে দল সংখ্যা হচ্ছে কয়টি নয়টি আর প্রতিটি দলে কতটি রয়েছে পাঁচটি তাহলে পাঁচ নং হয় পঁয়তাল্লিশ এবং সাথে আরো কয়টি রয়েছে একটি দুটি তিনটি তাহলে পঁয়তাল্লিশের সাথে তিন যোগ করে আমরা কত পাই আটচল্লিশ তাহলে আমরা এভাবেও সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারি অথবা কি করতে পারি আমরা প্রতিটি আলাদা আলাদা করে গুনতে পারি যেমন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ ত্রিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাতত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ তাহলে এভাবে গুনতে গেলে অনেক সময় চলে যায় তাই আমরা কি করতে পারি পাঁচের দল কয়টি রয়েছে তত সংখ্যা দিয়ে পাঁচের দলকে গুণ করে দিলে আমরা সংখ্যা পেয়ে যাই এটার পরে বাড়তি যতগুলো থাকবে ততগুলো যোগ করে দিলে আমরা মোট সংখ্যা পেয়ে যাব এখন আমরা বাঁধাকপি কয়টি রয়েছে বাঁধাকপির সংখ্যা বের করি ট্যালি চিহ্ন থেকে পাঁচের দল কয়টি রয়েছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা পাঁচের দল এবং বাড়তি রয়েছে আরো দুটি তাহলে পাঁচের দল গুণ পাঁচ মানে পাঁচের দল রয়েছে পাঁচটি একটি দলে পাঁচটি রয়েছে সেটা লিখলাম তাহলে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ বাকি রয়েছে কতটি দুটি তাহলে পঁচিশ আর দুই মিলে কত হচ্ছে সাতাশ তাহলে আমরা বাঁধাকপি পাচ্ছি সাতাশটি আমরা আলাদা আলাদা গুনেও সাতাশ বের করতে পারবো এখন আমরা ফুলকপিতে চলে যাই পাঁচের দল কয়টি রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে সাতটি পাঁচের দল তাই লিখলাম সাত আর একটি দলে কয়টি রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ তাই পাঁচ সাথে হয় পঁয়ত্রিশ এখানে আলাদা করে আর কোনো চিহ্ন নেই তাহলে এখানে রয়েছে মোট পঁয়ত্রিশটি কুমড়া রয়েছে কতটি পাঁচের দল কতটি এক দুই দুটি পাঁচের দল তাহলে দুই গুণ পাঁচ পাঁচ দুগুণে হয় দশ এক্সট্রা রয়েছে কতটি এক দুই তিন চার তাহলে দশ এবং চার হয় চোদ্দ আমরা লিখব কুমড়ো রয়েছে চোদ্দ তাহলে আমরা ট্যালি চিহ্ন থেকে সংখ্যায় প্রকাশ করে ফেললাম এখন আমরা বের করব কি মোট কতটি রয়েছে আমরা এখন যোগ করব আমরা তো যোগ করতে জানি আট সাত পাঁচ চার যোগ করলে কত হয় যোগ করলে হয় চব্বিশ তাহলে চব্বিশের চার হাতে থাকে দুই দুই এখানে যোগ করে দিলে হয় কত ছয় দুই যোগ করলে হয় আট নয় দশ এগারো আর একে বারো তাহলে আমরা মোট সবজি কতটুকু পাচ্ছি মোট সবজির সংখ্যা একশো চব্বিশটি তাহলে আমরা ট্যালি থেকে কিভাবে সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় এবং সংখ্যা থেকে কিভাবে ট্যালিতে প্রকাশ করা যায় আমরা শিখে নিলাম দুই নম্বর সমস্যায় বলা হচ্ছে একশো উনচল্লিশ নাম পৃষ্ঠার উপাত্ত ব্যবহার করে একটি স্তম্ভ লেখ আঁকো যার শিরোনাম হবে যানবাহনের সংখ্যা একশো উনচল্লিশ নং পৃষ্ঠার উপাত্তগুলো আমরা এখানে লিখে নিয়েছি উপাত্ত বলতে আমরা কি বুঝি আমরা কিন্তু বলেছি যে আমরা তথ্যগুলোকে যখন সংখ্যায় প্রকাশ করি তাকে বলা হচ্ছে উপাত্ত তাহলে একশো উনচল্লিশ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে বাইসাইকেলের সংখ্যা তিন কারের সংখ্যা পাঁচ মোটরসাইকেল রয়েছে ছয়টি বাস রয়েছে তিনটি সিএনজি রয়েছে একটি এবং মোট গাড়ির সংখ্যা বা মোট যানবাহনের সংখ্যা হচ্ছে আঠারোটি তাহলে আমাদের উপাত্ত হচ্ছে এই সংখ্যাগুলো এখন বলা হচ্ছে যে এই সংখ্যাগুলোকে বা উপাত্তগুলোকে ব্যবহার করে আমরা স্তম্ভ লেখক আঁকবো এখানে আমরা স্তম্ভ লেখক আঁকবো আমি আঁকার সুবিধার জন্য আগে থেকেই হালকা করে এঁকে রেখেছি এবং যার শিরোনাম কি হবে যানবাহনের সংখ্যা তাহলে আমাদের এই স্তম্ভ লেখে উপরে কি লিখতে হবে যানবাহনের সংখ্যা এটা হচ্ছে আমার স্তম্ভ লেখের শিরোনাম এখন আমরা দেখবো যে কিভাবে এই উপাত্ত ব্যবহার করে স্তম্ভ লেখটি আমরা আঁকবো স্তম্ভ লেখ আঁকার জন্য প্রথমে আমাদেরকে দুটি রেখা চিনতে হবে একটি হচ্ছে কি 
আনুভূমিক রেখা আর একটি হচ্ছে উলম্ব রেখা তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের একটি আনুভূমিক রেখা আঁকতে হবে আমরা একটি আনুভূমিক রেখা এঁকে নিলাম আর একটা আঁকবো উলম্ব রেখা বা লম্বা লম্বি যে রেখাটা আমরা বলছি এখন আমরা কি করব এই যে আনুভূমিক রেখা এবং উলম্ব রেখা আঁকলাম এগুলোর উপরে সমদূরবর্তী কিছু উলম্ব রেখা আঁকবো অর্থাৎ এই আনুভূমিক রেখার উপরে কিছু এরকম করে আরো কিছু উলম্ব রেখা আঁকবো এবং এগুলোর দূরত্ব অবশ্যই সমান হতে হবে আমি এগুলো দাগ দিয়ে রেখেছি মানে এখান থেকে এটার দূরত্ব যত এটা থেকে এটার দূরত্ব তত হতে হবে আমরা এক্ষেত্রে স্কেলের সাহায্য নিতে পারি যেমন শূন্য থেকে এক একের পর দুই এইভাবে করে আমরা সমদূরবর্তী কিছু পয়েন্ট বা ডট দিয়ে রাখতে পারি এবং সে অনুযায়ী কি করব আনুভূমিক রেখার উপর কিছু উলম্ব রেখা আঁকবো তাহলে আমরা উলম্ব রেখাগুলো এঁকে নিই তাহলে আমরা কি করলাম আমরা সমদূরবর্তী কিছু উলম্ব রেখা এঁকে নিলাম আনুভূমিক রেখার উপরে এই উলম্ব রেখাগুলো কতটুকু হবে তা নির্ভর করবে আমাদের যানবাহনের সংখ্যার উপরে যানবাহন কতগুলো রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ মানে পাঁচ ধরনের যানবাহন রয়েছে তাই আমি এখানে উলম্ব রেখাগুলো অবশ্যই পাঁচের চাইতে বেশি আঁকবো যাতে আমার এখানে আমি যানবাহনগুলোর নাম লেখার জায়গা পাই এখন আমরা এই যে দুটি উলম্ব রেখার মাঝামাঝি যে জায়গা থাকবে সেখানে আমরা যানবাহনের নামগুলো লিখব তাহলে আমরা প্রথমে একটা ঘর ফাঁকা রাখবো তারপরে এই উলম্ব রেখা এবং এই উলম্ব রেখার মাঝে প্রথম যানবাহনের নাম লিখি বাইসাইকেল তাহলে আমরা লিখলাম বাই সাইকেল এরপর আরেকটা ঘর বাদ দিব তারপরে এই রেখা এবং এই উলম্ব রেখার মাঝে লিখব কার আর একটা ঘর বাদ দিলাম এরপর এই রেখা এবং এই রেখার মাঝে কি লিখবো পর একটা মোটর সাইকেল আর একটা ঘর বাদ দিয়ে লিখলাম বাস আর একটা ঘর বাদ দিয়ে কি লিখলাম সিএনজি তাহলে এখন বোঝা যাচ্ছে যে কেন আমরা যানবাহন যতটা থাকবে তার ডাবল বা দ্বিগুণ আমরা এখানে লিখবো কেননা আমরা একটা ঘর ফাঁকা দিয়ে দিয়ে যানবাহনের নাম লিখছি এটা নির্দেশ করছে বাইসাইকেলের জন্য এই ঘরটা নির্দেশ করছে কারের জন্য এই ঘরটা নির্দেশ করছে মোটর সাইকেল এই ঘরটা নির্দেশ করছে বাস এবং এই ঘরটা নির্দেশ করছে সিএনজি তাহলে আমাদের এখানের কাজ শেষ আমরা এখন কি করব আমরা এখন কিছু আনুভূমিক রেখা আঁকবো তাহলে আগের মতো উলম্ব রেখা যেভাবে এঁকেছিলাম ঠিক সেভাবেই এই রেখাটার উপরে সমদূরবর্তী কিছু আনুভূমিক রেখা এঁকে নিন তাহলে আমরা কি করলাম সমদূরবর্তী কিছু আনুভূমিক রেখা এঁকে নিলাম এবং আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এই আনুভূমিক রেখার সংখ্যা যাতে যানবাহনের যে সংখ্যাগুলো রয়েছে তার থেকে বেশি হয় এখানে সর্বোচ্চ সংখ্যা রয়েছে কোথায় এই যে মোটর সাইকেল ছয় তাহলে সর্বোচ্চ যত সংখ্যক সংখ্যা থাকবে তার থেকে অবশ্যই বেশি আনুভূমিক রেখা আমাদের আঁকতে হবে যাতে করে আমরা সংখ্যাগুলো এখানে বসাতে পারি এখন আমরা কি করব এই যে এই যে এই রেখাটা রয়েছে উলম্ব রেখা এই রেখার উপর আমরা মাপকাঠি নির্ধারণ করব। মাপকাঠি মানে কি আমরা এখানে ধরবো হচ্ছে শূন্য তারপরে এটা হবে কত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে আমরা বুঝতে পারছি কি প্রথমটা রয়েছে শূন্য তারপরের ঘর বা তার পরের রেখাটি হচ্ছে এক তাহলে খারা স্কেলের এক দাগ কি একটা সংখ্যা প্রকাশ করছে তারপরের দাগটা হচ্ছে দুই তার উপরে তিন তাহলে প্রত্যেকটা কি একটি সংখ্যা প্রকাশ করছে এবং আমরা বুঝতে পারলাম কি আমরা উলম্ব রেখা বরাবর এই সংখ্যাগুলো প্রকাশ করব তাহলে আমরা প্রথমে একটি কি লেখ এঁকে নিলাম সেই লেখর মধ্যে আমরা যখন সংখ্যাগুলোকে উলম্ব রেখা বরাবর প্রকাশ করব তখন আমরা কিছু স্তম্ভ পাবো তখন আমরা এটাকে কি বলছে স্তম্ভ লেখ আমরা তাহলে দেখি যে কিভাবে আমরা স্তম্ভ পাবো 
প্রথমে রয়েছে কি বাইসাইকেল তিনটি আমরা বাইসাইকেলের ঘর কোনটা ঠিক করেছি এই যে এই ঘরটা হচ্ছে বাইসাইকেলের তাহলে এখানে আমরা সংখ্যা তিন পর্যন্ত গুনব যেহেতু বাইসাইকেল রয়েছে তিন এবং সংখ্যাগুলো আমরা এখানে নির্দেশ করে দিয়েছি যাকে আমরা বলছি মাপকাঠি তাহলে এখান থেকে শুরু করব এখান থেকে এখানে পর্যন্ত কি একটা এরপরে পরের ঘরে আমরা পাবো দুইটা তারপরে হচ্ছে কি তিনটা তাহলে আমরা কি করলাম এই যে তিনটা ঘর পূরণ করে ফেললাম যেটা হচ্ছে বাইসাইকেলের সংখ্যা তাহলে আমরা উলম্ব রেখা বরাবর একটি স্তম্ভ পেলাম এখন আমরা কি করব কার রয়েছে পাঁচটি তাহলে কারের ঘর কোনটা এই যে এটা হচ্ছে কারের ঘর এখানে আমরা পাঁচ ঘর পর্যন্ত পূরণ করব তাহলে তাহলে আমরা পাঁচ ঘর পূরণ করে ফেললাম এখন আমরা মোটরসাইকেল ছয় পর্যন্ত নেই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে এতটুকু পর্যন্ত কি হয় ছয় ঘর হয় আমরা এটা এখন একবারে পূরণ করে দিব এভাবে করে এখন আমরা বাস তিন ঘর পূরণ করব এক দুই তিন তাহলে আমরা সরাসরি আগে স্তম্ভটা তৈরি করে ফেলি এখন আমরা তিন ঘর এভাবে পূরণ করে দিই সিএনজি একটা তাহলে একটা ঘর তাহলে আমরা কি বুঝলাম আমরা প্রথমে লেখ তৈরি করলাম তৈরি করার পর সংখ্যাগুলোকে উলম্ব রেখা বরাবর স্তম্ভ আকারে প্রকাশ করলাম এবং হয়ে গেল আমাদের স্তম্ভ লেখ এবং এই স্তম্ভ লেখের শিরোনাম আমরা কি দিলাম যানবাহনের সংখ্যা তাহলে এভাবে করে আমরা স্তম্ভ লেখ প্রকাশ করতে পারবো বা তৈরি করতে পারবো যেখানে অবশ্যই আনুভূমিক রেখা বরাবর আমরা যানবাহনের নাম লিখব অথবা এখানে যদি ফলের নাম হতো বা সবজির নাম হতো বা প্রাণীর নাম হতো সেই নামগুলো আমরা লিখব আনুভূমিক রেখা বরাবর এবং সংখ্যাগুলোকে অবশ্যই বা উপাত্যগুলোকে অবশ্যই আমরা কোথায় লিখব এই রেখা বরাবর মানে উলম্ব রেখা বরাবর তাহলে আমাদের স্তম্ভ লেখ আঁকা হবে তিন নম্বর সমস্যা বলা হচ্ছে নিচের চিত্র দুটি তুলনা করো দুইটি চিত্রকে কি স্তম্ভ লেখ বলতে পারো সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো এবং নিজের মতামত দাও আমরা এখানে দুটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি বলা হচ্ছে এই দুটি চিত্রই কি স্তম্ভ লেখ আমরা কি বলতে পারবো স্তম্ভ লেখ আমরা তাহলে একটু দেখি আমরা স্তম্ভ লেখ সম্পর্কে কি পড়েছি একটু আগে আমরা পড়েছি স্তম্ভ লেখের আনুভূমিক রেখা বরাবর আমরা কি লিখি যে নামগুলো দেওয়া থাকে যানবাহন হোক সবজি হোক প্রাণী হোক সেই নামগুলো লিখি এবং উলম্ব রেখা বরাবর আমরা কি প্রকাশ করি আমরা সংখ্যা প্রকাশ করি তাহলে সেটা কি হবে স্তম্ভ লেখ হবে কেন না স্তম্ভ মানে কি আমরা যখন আমাদের উপাত্ত মানে সংখ্যাগুলোকে এইভাবে স্তম্ভের মাধ্যমে চিত্রে প্রকাশ করি তখন সেটাকে আমরা বলতে পারি স্তম্ভ লেখ তাহলে স্তম্ভ হতে হলে কি হতে হবে উলম্ব রেখা বরাবর আমাদের সংখ্যাগুলো লিখতে হবে এবং সংখ্যাগুলোর মান বসাতে হবে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি নিচে আমরা কি লিখেছি যে কলা এটা হচ্ছে কলার ঘর কলা কয়টি রয়েছে আমরা এখানে এখানে হচ্ছে দশ তার মানে এরপরে এগারো বারো তেরো চোদ্দ চোদ্দটি কলা রয়েছে তাই আমরা কি করলাম এইভাবে চোদ্দটি কলা স্তম্ভের মাধ্যমে প্রকাশ করলাম এই স্তম্ভর কারণে আমরা এটাকে স্তম্ভ লেখ বলতে পারছি কিন্তু এই চিত্রে কি দেখতে পাচ্ছি এই চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি কি সংখ্যাগুলোকে আনুভূমিক রেখা বরাবর করা হয়েছে যেটা থাকার কথা উলম্ব রেখা বরাবর এবং নামগুলোকে দিয়েছে লম্বা লম্বি বা উলম্ব রেখা বরাবর এর ফলে কি হলো আমরা সংখ্যা গণনা করছি এদিক বরাবর তাহলে আমাদের স্তম্ভ লেখটা উলম্ব রেখা বরাবর না হয়ে কি হয়ে গেল এই বরাবর হয়ে গেল এই বরাবর হলে আমরা কি তাকে স্তম্ভ বলতে পারবো পারবো না আমাদের স্তম্ভ হতে হলে অবশ্যই এইভাবে হতে হবে উলম্ব রেখা বরাবর তাহলে আমরা বুঝতে পারছি কি এই চিত্রটি অবশ্যই স্তম্ভ লেখ হবে না স্তম্ভ লেখ হওয়ার জন্য আমাদের সংখ্যাগুলোকে উলম্ব রেখা বরাবর প্রকাশ করতে হবে আর এখানে শিরোনাম কি পছন্দের ফল তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা কাকে স্তম্ভ লেখ বলতে পারবো আমাদের এই চিত্রটি হচ্ছে স্তম্ভ লেখ নাইনটিন ডিগ্রি এডুকেশনের ভিডিওগুলো দেখে যদি আপনারা উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই অন্যদেরকে জানার সুযোগ করে দিবেন আর আমাদের ভিডিওগুলো অবশ্যই বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার থেকে বিরত থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে